Hi, xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Suo Thì hôm nay mình đang có một cái mẫu smartphone đây các bạn thấy không Rất là giống chiếc iPhone 11 tuy nhiên nó lại không phải như vậy Mà đây là một cái sản phẩm đến từ Google đó chính là chiếc Pixel 4XL Và tất nhiên rồi hiện tại thì nếu các bạn muốn quan tâm đến cái sản phẩm này hoặc là muốn đặt hàng ấy Thì có thể tham khảo đường link bên dưới nhé Sản phẩm này đến từ càng D-Store họ rất là nhanh tay đã đem về cho chúng ta Thì mặc dù là cụm camera nhìn rất là hầm hố này thôi Nhưng mà nó sẽ chỉ là cụm camera kép Đây là một cái sản phẩm mà lần đầu tiên mà chiếc Pixel Họ mang cái cụm camera kép này lên chiếc Pixel 4XL Và các bạn thấy cái chấm vàng vàng ở trên này Nó không phải là camera đâu Mà đây chỉ là cái cảm biến lấy led laser mà thôi Bên dưới chúng ta sẽ có là cái đèn flash này Hai bên là hai camera với độ phân giải là 12, 16 với Pixel Theo mình tham khảo là vậy Tuy nhiên mà theo một số hình ảnh mình chụp được ấy và mình tham khảo trên máy thì nó sẽ chỉ có độ phân giải là 12 megapixel mà thôi. Để làm rõ cái vấn đề này hơn thì có lẽ chúng ta phải đợi sự kiện của Google xem là họ sẽ giới thiệu sản phẩm này như thế nào và có thông số cấu hình cụm camera sau này như thế nào nhá. Nói thêm về cái phần mặt lưng của nó thì mặt lưng được làm mờ, mình không rõ chất liệu là gì, có thể là kính nhưng mà nó cho cảm giác cầm nắm cực kỳ là tuyệt vời. Nó không hề bám mồ hôi, dấu vân tay gì cả. Tương tự cái phần viền cũng vậy, nó cũng được phủ một lớp nhám nhám và cho cảm giác cầm nắm, mình đánh giá thực sự là rất là tốt. Tuy nhiên cái mặt lưng này được làm mờ lại có một cái điểm mình khá là buồn cười đó chính là khi mà các bạn bám vết bẩn ấy, các bạn rất khó lau chùi và mình đã có một cái vết ở đây rồi. Nó không thể nào chùi được các bạn ạ. Tương tự như ở chiếc Pixel 3 XL vậy. Đến với phần mặt trước thì năm nay Pixel họ đã bỏ hoàn toàn cái thiết kế tay trâu như ở trên Pixel 3 XL rồi mà chúng ta sẽ có một cái thiết kế chán rồ đây, tương tự là giống chiếc Bphone 3 của mình, nhìn như kiểu hai anh em sinh đôi vậy. Nhưng mà cái phần cạnh viền của chiếc Pixel 4 XL nó rất là dày mặc dù là sử tấm nền OLED các bạn nhá. Nói thêm một chút đó là cái tấm nền OLED này nó sẽ có tần số quét lên đến là 90Hz Chính vì vậy mà các bạn sẽ có những cái cảm giác mượt mà tương tự như ở Gaming Phone vậy Ở trong phần cài đặt thì chúng ta cũng sẽ có một chế độ gọi là chế độ hiển thị mượt mà Khi mà các bạn có thể là tự động điều chỉnh giữa 60Hz và 90Hz Để từ đó là cho những trải nghiệm mượt mà hơn khi chơi game chẳng hạn Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có một khuyến cáo đó chính là làm tiêu hang pin nhiều hơn của các bạn Chính vậy mà nếu mà các bạn sợ tiết kiệm pin thì các bạn có thể bật hoặc tắt chế độ đi làm sao cho phù hợp với cách dụng của mình Nói thêm một chút về phần màn hình thì nó sẽ có kích thước là 6,23 inch cũng như độ phân giải lại đến 2K Chính vậy các bạn sẽ có những cái trải nghiệm vô cùng là mượt mà cũng như xem video với độ phân giải cao Năm nay Pixel 4 XL họ làm cái chán rô như vậy không chỉ là để nhét cụm camera đâu Mà chúng ta sẽ có thêm một cảm biến đó chính là Face ID Đây cũng thể chính là lý do mà tại sao họ bỏ cái tính năng khuôn mặt 2D ở trong phần cài đặt đi Mà thay vào đó sẽ chỉ là một cái tính năng đó chính là mở khóa khuôn mặt 3D mà thôi Tuy nhiên hiện tại thì đây là một cái sản phẩm nó chưa hoàn chỉnh Chính vậy mà mình vẫn chưa thể sử dụng cái tính năng này được Nó sẽ chỉ có là những thông báo như kiểu là đăng ký khuôn mặt chưa hoạt động mà thôi Về thông số cấu hình ấy, thì chúng ta sẽ có một con chip đó chính là Snapdragon 855 Đây là một con chip không mạnh nhất ở thời điểm hiện tại nhưng mà nó cũng đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng cho bạn Ngoài ra thì thông số RAM sẽ là 6GB và bộ nhớ trong sẽ là 128GB Ngoài ra trên chiếc Pixel 4 XL này chúng ta cũng có khả năng tùy chỉnh thêm Ví dụ như mình đã tùy chỉnh với thêm đây Có thể thêm thêm tùy chỉnh này với phông chữ này các kiểu sau đó là biểu tượng icon và tiếp theo là cả màu này Đấy. dạng icon nữa nhìn nói chung là rất là thú vị về phần camera thì chúng ta sẽ không có quá nhiều sự thay đổi vẫn là những tính năng đã có mặt trên các phiên bản trước rồi tuy nhiên ở trong phần cài đặt các bạn sẽ thấy có một điều đó chính là chúng ta có thể tùy chỉnh để cho khả năng quay video ở độ phân giải đó chính là h 265 hoặc là 264 tùy vào mục đích sử dụng của bạn Cụm camera selfie sẽ có độ phân giải là 8 megapixel. Tuy nhiên hiện tại thì à đấy, hoạt động rồi. U, uh, mình là một trong những người đầu tiên có thể sử dụng cụm camera selfie của chiếc Pixel 4 XL này các bạn thấy không? Nhìn rất là chất chơi người rời nhá. Mình đã xem một số video của anh em rồi thì cái tính năng camera selfie của nó chưa hoạt động. Đấy các bạn thấy không? Kiểu trai hơn hẳn. <cười> Mặc dù đây chỉ một phiên bản demo chưa hoàn thiện thôi, nhưng mà mình thấy rằng cái chất lượng của cụm camera selfie trên chiếc Pixel 4 XL này thực sự vẫn rất là tốt, khả năng xóa phông, rất là mượt mà, phần cạnh tóc này, sau đó kính của mình được làm rất là ổn. Còn về viên pin ấy, thì mình tham khảo được trên phần mềm Ada64 đó chính là Pixel 4 XL sẽ có một viên pin 3700 mAh. Tất nhiên những cái thông báo này mình chưa chắc là nó sẽ có đúng hay không. Chúng ta sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa để Google Pixel họ ra mắt cái sản phẩm này thì mới có những thông số chính xác được. Đó là tất cả những cái chia sẻ của mình về cái sản phẩm Pixel 4 XL này. Cá nhân các bạn, các bạn nghĩ sao về Pixel 4 XL? Thiết kế của nó cũng như cụm camera của nó có đáng mong đợi hay không? Hãy để lại ý kiến bên dưới nhé và đừng quên để làm một like cũng như một subscribe ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye!